Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda uyda tovuq yoki mol boqqan kishi pensiya jamg'armasiga pul to'lasa, stajga ega bo'lishi mumkin. Nazarboyev o'ziga voris tayinlash harakatiga tushdimi? Moldovada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon 24 fevral kuni Rossiya shaharlari bo'ylab minglab odam Ashaddi Kreml tanqidchisi hamda sobiq bosh vazir o'rinbosari Boris Nemtsovni xotirlash uchun to'plandi. Prezident Vladimir Putinning Ashaddi tanqidchisi bo'lgan Nemtsov 2015-yilning 27-fevralda Kreml yaqinida o'tib o'ldirilgan. Moskva va Sankt-Peterburg shaharlarida minglab odam namoyishga chiqdi. Kirov va Vladivostok shaharlarida esa rasmiylar yurish o'tkazilishiga izn bermadi. Moskva shahri rasmiylari yurishda 30 ming tagacha odam ishtirok etishiga ruxsat bergan. Washington Turkiyada 16 nafar fuqarovi jamiyat yetakchisi jumladan taniqli sahovat pesha hamda jurnalistga ayblov e'lon qilingani yuzasidan chuqur xavot ro'z xor qildi. 23 fevral kuni Aqsh davlat departamenti matbuot kotibi Robert Paladino Turkiya so'z erkinligi, tinch yig'ilish va uyushish erkinligini hurmat qilishi kerakligini ta'kidladi. Joriy haftada qo'lga olinganlar orasida rasmiy ayblovsiz tergov izolyatorida 477 kun ushlab turilgan taniqli sahovat pesha Osman Kavala ham bor. Jumhuriyat gazetasining sobiq bosh muharriri Jan Dundarga ham ayblov e'lon qilindi. Dundar 2016-yilda Germaniyaga qochib borgan. Ularga 2013-yilda Gezi parkida Aksel hukumat namoyishlarini uyushtirish ayblovi qo'yilgan. O'shanda namoyishchilar prezident Rajab Tayyip Erdo'g'on iste'fosini talab qilgan edi. Ayblanuvchilar gunohkor deb topilsa, bir umrga ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shanba kuni Serbiya poytaxti Belgrad shahri aholisi 12 marta prezident Aleksandr Vučićga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Namoyishchilar 12 haftadan beri har shanba kuni namoyishga chiqmoqda. Prezident Vučić esa dekabr oyida ko'chaga 5 million odam namoyishga chiqsa ham, ularning birorta talablarini bajarmasligini aytgan. Namoyishchilarning ayrimlari 1990-yillar oxirida marhum prezident Salobadan Milošević hukumatiga qarshi namoyishga chiqqan shaxslardir. Ular oradan 18 yil o'tgan bo'lsa-da, mamlakatda ijobiy o'zgarishlar sodir bo'lmagandan norozi. 24 fevral kuni Moldovada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Saylov natijalari Sharqiy Yevropada joylashgan 3 bu kichik davlat bir tomonda Moskva, ikkinchi tomondan Yevropa ittifoqi bilan qanday aloqa o'rnatish yo'lini tanlashini belgilashda muhim rol o'ynashi mumkin. Saylovoldi so'rovlar Sotsialistik partiya eng ko'p ovoz to'plashini ko'rsatdi, ammo Rossiya bilan yaqinda aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan ushbu partiya parlament yetakchiligini qo'lga kiritish uchun yetarlicha ovoz to'play olmasligi mumkin. Sotsialistik partiya bilan Yevropa ila integratsiya tarafdori bo'lgan Asum muxolifat koalitsiyasi, shuningdek ham Yevropa ham Rossiya bilan hamkorlik qilish tarafdori bo'lgan yetakchi koalitsiyaning asosiy partiyasi hisoblangan Demokratlar partiyasi berlashmoqda. Saylov arafasida Asum koalitsiyasining ikki a'zosi simobdan zaharlangani xabar qilindi. Facebook esa Moldovaliklarga noto'g'ri va yolg'on ma'lumot tarqatishga uringan sahifalarni o'chirdi. Saylovdan 2 kun oldin Moskva pul yuvish bo'yicha yangi ish qo'zg'atilganini, Moldovaning Demokratlar partiyasi yetakchilaridan biri unga aloqadorlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ayrimlar bu bilan Moskva saylov natijasiga ta'sir o'tkazishga uringanini aytmoqda. BMT'ning bildirishicha 2018-yilda Afg'onistonda misli ko'rilmagan darajada ko'p oddiy fuqaro halok bo'lgan. Tashkilotga ko'ra bunga jangari guruhlarning xudgush hujumlari hamda aqsh yetakchiligidagi qo'shinlarning havo hujumlari soni oshgani sabab bo'lgan. BMT'ning Afg'onistondagi yordam missiyasi 2018-yilda mamlakatda 3804 nafar oddiy fuqaro halok bo'lganini, 7189 odam esa jarohat olganini bildirdi. Bu esa 2017-yilga solishtirganda 11%ga yuqoridir. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. 
Azadlik Radyosu Uzbekistan İqtisadiyyat Uzbekistan Moliya Vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga ko'ra endilikda uyda tovuq yoki qoramol boqqan odam eng kam ishaqining bir barobari miqdorida to'lasa, bir yillik stajga ega bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Mehribon. 22 fevral kuni budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi O'zbekistonliklarning mobil telefonlariga SMS jo'natdi. Tomorqada qoramol yoxud parranda boquvchi shaxslar eng kam oylik ishaqining bir barobarida to'lov amalga oshirsa, bir yil stajga ega bo'ladi, deyiladi SMS-da. Ushbu SMS-ni olganlardan biri ozodlikka uning suratini ham jo'natdi. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining Toshkentdagi bosh ofisidan olingan ma'lumotga ko'ra, qo'lida mobil telefoni bor barcha o'zbekistonlik ushbu SMS-ni olgan. Ushbu SMS O'zbekiston bo'yicha barcha operatorlar provayderlari orqali hammaga jo'natildi dedi pensiya jamg'armasi mulozimi o'zini tanishtirmagan holda. Mulozimga ko'ra, bu tadbir prezidentning maxsus qaroriga ko'ra amalga oshirilmoqda. Mulozim tilga olgan prezident qarorida yozilishicha, dehqon xo'jaligi va to'rt sotiqdan kam bo'lmagan tomorqa yerida band bo'lgan yoki ushbu uchastkada qoramol yoxud ellik boshdan kam bo'lmagan parranda boqqan fuqaro pensiya jamg'armasiga eng kam oylik ishaqining bir barobari miqdorida sug'urta badali to'lasa, sug'urta badali to'langan yil mehnat stajiga kiritiladi. Uyida paranda boqqan odam ishsiz hisoblanmaydi. U tovuqqa don beradi, suv beradi, tuxumini oladi, tuxumini olib chiqib sotadi, bolalariga yediradi. Demak, u o'sha tovuqlar bilan band. U tuxumni sotib daromad ko'ryapti. Ana o'sha ko'rgan daromadidan eng kam oylik ishaqining bir barobarini pensiya jamg'armasiga o'tkazib qo'ysa, unga bir yillik staj yoziladi, dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Bugungi kunda eng kam ishaqining bir barobari 202730 so'mga tengdir. Mulozimning aytishicha, tovuq yoki mol boqayotgan odamning pensiya jamg'armasiga pul o'tkazishi mutlaqo ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladi. Fuqaro imkoni yetsa xohlasa to'laydi, imkoni bo'lmasa to'lamaydi. To'lasa stajlik bo'ladi, to'lamasa yo'q. 202730 so'm bu bir yillik to'lov. Yilda faqat bir marta amalga oshiriladi. Fuqarolar o'zining ijtimoiy himoyasini o'zi ta'minlasin degan ma'noda qilyapmiz dedi pensiya jamg'armasi mulozimi. Uning aytishicha, uyda tovuq yoki mol boqqan odam pensiya jamg'armasiga pul to'lashdan avval mahalla fuqarolar yig'inidan uyda haqiqatdan ham paranda yoki qoramol boqqanini tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim qilishi lozim. Har bir oilani tovuq boqar qilish rejasi prezident Mirziyoyevning 2017-yili Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng avjiga chiqqani aytiladi. Mirziyoyev O'zbekiston viloyatlaridagi har bir xonadon 100 tadan tovuq boqishi shart ekanligi haqida gapirgandi. Biroq prezidentning ushbu rejasi keyinchalik mag'lub bo'lgani xabar qilindi. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Ostona shahrida yong'inda 5 bolaning qurbon bo'lishi ortidan boshlangan noroziliklar Qozog'iston hukumatining iste'foga chiqarilishi sabablardan biri sifatida ko'rilmoqda. Iste'fo 80 yoshga yaqinlashayotgan prezident Nursulton Nazarboyev vorisi masalasi bilan bog'liqligi ham e'tibordan chetda emas. Tafsilotlar bilan mehribon Prezident Nazarboyev hukumat istifosini e'lon qilar ekan, bosh vazir Saqitjon Sagintayev boshliq hukumat o'z vazifasini uddalay olmaganini aytgan. Bu o'zgarish Qozog'istonda kutilayotgan saylovlar hokimiyat almashishiga doir mulohazalar kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Prezident Nazarboyev istifo sabablarini iqtisodiy omillarda ko'rgan bo'lsa-da, uning qozoq jamiyatini larzaga solgan fojiaga bog'liqligi haqida hech narsa demagan, ammo hukumat kam ta'minlangan aholi bilan ishlashni yo'lga qo'ya olmaganini e'tirof etgan. 4-fevral kuni Ostonada yuz bergan yog'inda bir oilaning 5 farzandi yonib ketgandi. Tunda yuz bergan fojia paytida bolalarning ota-onalari ishda nobatchilikda bo'lishgan. Qozoq jamoatchiligini larzaga solgan bu fojia ortida mamlakatdagi ko'p bolalar onalar ijtimoiy sharoitlarni yaxshilash talab qilingan norozilik aksiyasini boshladi. Fojia 30 yildirki Qozog'istonni muqobilsiz boshqarib kelayotgan Nazarboy hokimiyatiga nisbatan ham norozilik to'lqinini kuchaytirgani aytilmoqda. Muxolifat Nazarboyev o'z hokimiyatiga nisbatan norozilik kuchaygandan yaxshi xabardorligini, hukumat istifosi shu norozilikni tinchlantirishga qaratilganini ta'kidlamoqda. 
qozoq muxolifati faollardan biri Aydo Sodiqqa ko'ra mamlakatda noroziliklar ko'lami oshmoqda. Nafaqat Ostona, balki boshqa shaharlarda ham iqtisodiy vaziyatni yaxshilash talab qilingan turli aksiyalar kuzatilmoqda. Bu istifoning asosiy sababi Qozog'istonda boshlangan norozilik aksiyalaridir. Bunday noroziliklar Ostona doxil mamlakatning barcha hududlarida kuzatilmoqda. Ijtimoiy qarshiliklar to'lqini oshib bormoqda. Odamlar yashash sharoiti yomonlashib borayotganda norozilar. Bunday sharoitda Nazarboyev jamoatchilikka muammolarga aybdor bo'lgan kimnidir ko'rsatish kerak edi. Shunday bo'ldi. Mavjud muammolarda Sagintay boshliq hukumat ayblandi. Istifoga chiqarildi dedi Aydos Sadiq. Siyosatchinoslar Qozog'iston hukumatining istifoga chiqarilishi ortida nafaqat iqtisodiy sabablar, balki mamlakatda kutilayotgan saylovlar, xususan 80 yoshni qarshilayotgan prezident Nursulton Nazarboyevning siyosiy vorisi masalasini ham ko'rmoqda. Qozog'istonda aksariyat saylovlar muddatida oldin o'tkazib kelingan, navbatdagi saylovlar ham bundan mustasno emas. Katta ehtimol bilan prezidentlik saylovlari 2019-yilda o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlardagi asosiy masala unda prezident Nazarboyevning ishtirok etishi etmasligi haqida bo'ladi. Hukumat istifosi Nazarboyev vorisi kim bo'lishi haqidagi savollarga ham oydinlik kiritadi degan qarashlar yo'q emas. Для смены правительства как раз полная перестройка системы это как раз попытка передать власть к своему преемнику, перестроить систему. Hukumat istifosi ortidan shunday o'rinli mulohazalar bor, chunki hokimiyat tranzitini amalga oshirish uchun hukumat tarqatilishi juda qulay vaqt. Tizim Nazarboyev o'rniga keladigan yangi vorisga moslashtirilish kerak. Ammo uning o'rniga kim kelishi, voris amaliyoti o'tkaziladimi, yo'qmi bu haqida faqat taxminlar qilish mumkin. Nazarboyev hokimiyatni topshirishiga biror ishora bermadi. Aksincha o'tgan yil Finlandiyaga qilgan safarida navbatdagi saylovlarda ham qatnashishiga shama qilgandi. Shu oy oxirida prezident Nur Otan partiyasi siyozida chiqish qilish kutilmoqda. Ko'pchilik aynan shu tadbirdan so'ng Nazarboyev vorisiga doir masalaga oydinlik kiritilishiga umid qilmoqda, deydi Aydos Sodiq. Qozog'istonda hukumat tarqatilishi ortidan hukumatni vaqtincha boshqarish bosh vazir o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan Asqar Maminga yuklatilgan. Ozodlik radiosi xalqaro hayot 24-fevral kuni Moldovada parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda. Saylov natijalari Sharqiy Yevropada joylashgan ushbu kichik davlat bir tomondan Moskva, ikkinchi tomondan Yevropa ittifoqi bilan qanday aloqa o'rnatish yo'lini tanlashini belgilashda muhim rol o'ynashi mumkin. Tafsilotlar bilan mehribon. Saylovoldi so'rovlari Sotsialistik partiya eng ko'p ovoz to'plashini ko'rsatdi. Ammo Rossiya bilan yaqinda aloqa o'rnatish tarafdori bo'lgan ushbu partiya parlament yetakchiligini qo'lga kiritish uchun yetarlicha ovoz to'play olmasligi mumkin. Sotsialistik partiya bilan Yevropa ila integratsiya tarafdori bo'lgan Aysum muxolifat koalitsiyasi, shuningdek, ham Yevropa, ham Rossiya bilan hamkorlik qilish tarafdori bo'lgan yetakchi koalitsiyaning asosiy partiyasi hisoblangan Demokratlar partiyasi birlashmoqda. Saylov arafasida Aysum koalitsiyasining ikki a'zosi simobdan zaharlangani xabar qilindi. Facebook esa Moldovaliklarga noto'g'ri va yolg'on ma'lumot tarqatishga uringan sahifalarni o'chirdi. Asumga sobiq ta'lim vaziri Maya Sandu hamda Andrey Nestasi yetakchilik qiladi. Koalitsiya Moldova hukumatini korrupsiyada ayblab keladi. Partiya saylovdan keyin biron partiya yetakchilikni qo'lga kiritmasa, demokratlar yoki sotsialistlar bilan koalitsiya tuzmasligini aytgan. Saylovdan 2 kun oldin Moskva pul yuvish bo'yicha yangi ish qo'zg'atilganini, Moldovaning demokratlar partiyasi yetakchilaridan biri unga aloqadorlikda ayblanayotganini ma'lum qildi. Ayrimlar bu bilan Moskva saylov natijasiga ta'sir o'tkazishga uringanini aytmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 22-fevral kuni e'lon qilgan bayonnomada ikki rus banki orqali amalga oshirilgan pul yuvish amaliyotlari tekshirilayotgani aytiladi. Bayonnomaga ko'ra, ushbu jinoiy rejani ikki badavlat moldovalik uyushtirgan. Moldova bosh prokurori Pavel Flip Rossiya saylovga aralashayotgan bo'lishi mumkinligi haqida xavotir bildirib keladi. Ammo amaldagi prezident Igor Dadon Rossiya prezidenti Vladimir Putinning yaqin hamkori bo'lib, saylov arafasida Moskvada Putin bilan muzokaralar o'tkazdi. Dadon Yevropa ittifoqi kelajagi noma'lum ekanligini aytib, Moskva bilan yaqinda aloqa qilish muhim ekanligini ta'kidlab keladi. 21-fevral kuni Associated Press agentligiga bergan intervyusida 
Prezident Yevropa ittifoqiga 10 yoki 15 yilda nima bo'lishini bilmayman. Nima uchun oldimizga maqsad qo'yib va'da berishimiz kerak dedi. Sobiq Sovet Respublikasi bo'lmış Moldovada 2015-yildan beri 3 marta hukumat almashdi. Bunga bank tizimidan 1 milliard dollar yo'qolib qolgani turtki bo'ldi. Bu esa mamlakat yalp ichki mahsulotining 12 foiziga tengdir. Moldova ishlatadigan tabiiy gazning 95 foizi Rossiyadan keladi. Bundan tashqari BMT e'tirozlariga qaramasdan Moldovaning ayrimachi hududida Rossiya harbiylari joylashtirilgan. Moldova 2014-yilda Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya to'g'risida kelishimni imzolashi ortidan Kishinovning Rossiya bilan aloqalari yomonlashdi. Bunga javoban Rossiya ayrim Moldova mahsulotlari importiga chek qo'ydi. Hozirgi kunda Moldova eksportining 70%i Yevropa ittifoqi davlatlariga yuboriladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Poytaxtni Toshkentdan Jizzaxga ko'chirish va uni Timur kent deb atash taklif etildi. 5 yashar o'g'lini o'ldirgan ayol qotillik sababini ma'lum qildi. Istanbul meriyasi 300 mingdan ortiq qarovsiz it mushukka g'amxo'rlik qilmoqda. Xitoy kosmosda quyosh elektrostansiyasi qurmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda matbuot sharhi. Besh yashar o'g'lini o'ldirgan andijonlik ayol 6 yilga qamaldi. Yozuvchi Evril Turon O'zbekiston poytaxtini Toshkent shahridan Jizzax hududiga ko'chirishni taklif qildi. Xorazmlik jurnalist Davlat statistika qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan mehribon. 5 yashar o'g'lini kaltaklab o'ldirgan Andijonlik Shahnoza Valiyevaga hukm o'qildi deya xabar beradi Darakchi nashri. Valiyeva 2012-yilda turmushga chiqqan va ikki farzandli bo'lgan. 2015-yil may oyida oila boshi ishlash uchun Rossiyaga ketgan. 2018-yilning 15-oktyabr kuni Shahnoza Valiyeva o'z uyida norasida o'g'lini shafqatsizlarcha urib o'ldirgan. Qayta tilishcha qaynonasi bilan ko'p bora ziddiyatlarga borgan ayol voyaga yetmagan farzandni buvimnikiga boraman deb xarxasha qilganidan g'azablangan. Sud jarayonida Shohnoza Valiyeva eri va qaynonasi tomonidan bir necha yil davomida o'tkazilgan ruhiy taziqlar bois o'zini idora eta olmay qolgani va farzandi qotiliga aylanganini aytgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Ulug'nor tuman sudi raisi Sardarbek Yusupovga ko'ra bolasi o'limiga sabab bo'lgan ona 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Xorazmlik jurnalist Davlat Nazar Rozmatov Davlat Statistika Qo'mitasini yolg'on ma'lumot taqdim etishda aybladi. Bu haqda jamiyat nashri xabar qiladi. Gap shundaki, yaqinda bir qator ommaviy axborot vositalari qo'mita ma'lumotiga tayangan holda 2018-yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston bo'yicha o'rtacha nominal hisoblangan ish haqi 1 million 822 ming 200 so'mni tashkil etgan degan mazmunda ma'lumot tarqatdi. Holbuki mazkur raqam mamlakatdagi o'rtacha ish haqi miqdorini emas, yuridik shaxslarning ish haqi fondini ifodalaydi. Nega davlat statistika organlari taqdim qilingan ma'lumotni aslida qilib budjet va unga aloqador tashkil lotlarda ishlovchilarning ish haqi deb e'lon qilmadi. O'zbekistondagi ish haqi falon pul deb xabar berayotgan ayrim saytlar oddiy xalq turmush tarzi real holatdan shu qadar uzoqmi deya yozadi Davlat Nazar Rozmatov. Qayd etilishicha jurnalist bu boradagi mulohazalarni ijtimoiy tarmoqda e'lon qilgach, Davlat Statistika Qo'mitasining mas'ul xodimi unga qo'ng'iroq qilib, odamlarning fikrini chalg'itayapsiz deya iddo qilgan. O'zbekistonda shifokorlarni asossiz ayblash va ularni kaltaklash holatlari ko'payib bormoqda, deya yozadi Inson va Qonun nashri. Sog'liqni saqlash vazirligi yuridik bo'lim boshlig'i Ruslan Muhammadiyevga ko'ra, amaldagi jinoyat qonunchiligida xizmat vazifasini bajarib turgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuz uchun yengil jazo belgilangan. Oqibatda shifokorlarga og'ir jarohat yetkazganlar ham jazo o'tamasdan osongina qutulib qolmoqda. Shu bois g'ayriqonuniy tajovuzga uchragan shifokorlarning 5 
yo'lidan bittasigina huquq idoralariga murojaat qilmoqda. Qayd etilishicha 2018-yilda birgina respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining 30 ga yaqin xodimi kaltaklangan. Ayni paytda sog'liqni saqlash vazirligi xizmat vazifasini bajarayotgan tibbiyot xodimiga nisbatan tajovuzlarni jinoyat kodeksining 277-moddasi bilan malakalash va ushbu holatni og'irlashtiruvchi holat deb baholashni taklif etmoqda. Ammo Adliya vazirligi bu borada qonunchilikda belgilangan jazoni yetarli deb hisoblaydi. Vazirlik boshqarma boshlig'i o'rinbosari Furqat Tojiyevga ko'ra, sog'liqni saqlash vazirligi taklif etayotgan loyiha qabul qilinsa, nazariy jihatdan shifokorga bir shopaloq urgan shaxs 5 yilga qamalishi mumkin. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Xitoy kosmosda quyosh elektr stantsiyasi qurmoqchi. Shu haftada grippga qarshi universal vaksina ishlab chiqarish imkoni paydo bo'ldi. Ilm, fan, salomatlik va texnologiyaga oid so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Jori hafta boshida gripning barcha turlariga qarshi kurasha oladigan immun hujayralari aniqlangani e'lon qilindi. Ushbu kashfiyot kasallikning barcha turiga qarshi kurasha oladigan universal vaksina ishlab chiqarilishiga olib kelishi mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab har yili 100 minglab odam grip infeksiyasidan halok bo'ladi. Grip viruslari tez-tez mutatsiya bo'lib turgani uchun vaksinalarni muntazam ravishda yangilab turish kerak. Avstraliyalik olimlar sinovlar davomida jahon aholisining yarmida kuzatiladigan qotil T hujayralar barcha keng tarqalgan grip turlariga qarshi samarali kurashgani aniqlanganini ma'lum qilishdi. Endilikda ushbu hujayralar yordamida har yili o'zgartirish shart bo'lmagan universal vaksina tayyorlash mumkin. T hujayralar oqqon hujayralarining bir turi bo'lib, ular muntazam ravishda tanadagi anormal jarayonlarni va infeksiyalarni izlaydi. Ular inson tanasi turli bakteriya va viruslarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Bu hujayralarning o'zgacha jihati shundaki, ular infeksiya tushgan boshqa hujayralarni nishonga olib, ularni o'ldira oladi. Melbourne universiteti tadqiqotchisi Marius Kutsakos va uning hamkasblari spektrometri yordamida virusning barcha turlarida uchraydigan qismlarni aniqlashgan. Natijada T hujayralar gripning A, B, C turlariga qarshi kurasha olishi aniqlangan. Grip keksa yoshdagilar, immun tizimi shikastlangan bolalar hamda kasallikka qarshi immun reaksiyasiga ega bo'lmagan ayrim etnik guruhlar uchun ayniqsa xavflidir. Tadqiqot mualliflari o'z kashfiyotlarini patentlagani xabar qilindi. Quyosh istalgancha foydalanishimiz mumkin bo'lgan deyarli cheksiz energiya manbaidir. Ammo quyosh energiyasidan amalda samarali ravishda qo'llanish insoniyat oldida turgan muhim masalalardan hisoblanadi. Yerning ko'p quyosh tushadigan hududlariga o'rnatilgan quyosh elektrostansiyalari yaxshigina ish bermoqda, ammo ular bilan bog'liq yirik muammolar yechimi topilgani yo'q. Birinchidan, quyosh panellari muayyan soat davomida energiya to'play oladi xolos. Ob-havo esa ularning ishlashiga to'sqinlik qilib turadi. Endilikda Xitoy olimlari bu muammolarning yechimini topganini aytishmoqda. Xitoyning Science and Technology Daily gazetasida chop etilgan maqolada e'tirof etilishicha, Xitoy fazoda quyosh elektr stansiyasini qurmoqchi. Bunday stansiya yer orbitasida aylanib, quyosh nurini tinimsiz to'plab turadi. Mamlakat ushbu g'oyani keyingi bir necha yil ichida sinab ko'rmoqchi. Fazoda elektr stansiya qurish nafaqat ob-havo muammolarini butunlay bartaraf qiladi, balki stansiya 24 soat ishlashini ta'minlaydi. Maqolada yozilishicha, Xitoy olimlari rejalashtirayotgan kosmik stansiya quyosh energiyasini to'plab, uni lazer yoki mikrotolqin shaklida yerga yuboradi. Buning ortidan to'plangan energiya elektr energiyasiga aylanadi. Ushbu konsepsiya 2021-2025 yillarda kichik orbital stansiya shaklida sinab ko'riladi. Keyinchalik esa yirik stansiyalar qurilishi mumkin.
Turkiye şaharları koçelerde karavsuz 130 minge yakın it ve 165 minge yakın muşk var. Endilikte İstanbul şaharı resmileri onların sağlığını yakışılaş için çoralar kormaqda. Şaharda mobil webos klinikası işge çüken bulup, uşbu uzge xoz klinika şahar mahallelerine aylanı bir adı. Türkiye'de 20. asır borçlarda garip devletlerdeki kabi hayvallarını yok kılıç siyasete olu borulge. Ama 2004 yılda kabul kılınge kanun şahar hakimlikleri zimmasiga ko'cha hayvonlarga qarash vazifasini yukladi. Istanbulda mobil klinikadan tashqari 6 ta hayvonlar sog'liqni saqlash markazi bor. Rasmiylar ko'chada yashaydigan 130 mingga yaqin it va 165 mingga yaqin mushukni emlashni rejalashtirmoqda. Emlash davomida hayvonlarga mikrochip o'rnatiladi va buning ortidan ular topilgan yerlarga qaytib olib boriladi. 2018 yilda 73608 ta hayvonga qaralgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra 2016 yildan beri Istanbulda birorta ham qarovsiz it yoki mushuk qutirmagan. Qishloq va o'rmon xo'jaligi vaziri Bekir Paktamirli so'zlariga ko'ra, hukumat 2009-2018 yillarda ko'cha hayvonlariga qarash uchun Turkiya shaharlariga taxminan 6 million dollar ajratgan. Şahar atrofida yaşaydigen itlar uchun har kuni maxsus avtomobillarda o'rtacha 1 tonna yegulik tarqatiladi. Veterinarlar ko'cha itlari soni haddan tashqari ko'payib ketmasligi uchun ularni sterilizatsiya qilib turishadi. Ozodlik radiosi xalqaro hayot Aqsh maxsus prokurori Robert Mullerning ofisi xodimi, Aqsh sudyasiga prezident Donald Trumpning prezident saylovi kampaniyasi raisi Paul Manafort qonunlarni qayta-qayta va surbetlarcha buzgani sababli jazosini yengillatishga loyiq emasligini aytdi. Tafsilotlar bilan mehribon. Ushbu tavsiya maxsus prokuror 22-fevralda joza tayinlash haqida sudga kiritgan nomasida bildirilgandi. Müller Rusya'nın 2016 yılgi Aqş Prezident Saylavu'ya aralashgan yoki aralashmagani Trump'nin Saylavu kampaniyasını otkezgen komandası Moskva bilan yaşırın tıl biriktirgen yoki biriktirmagani anıqlaş üçün terge otkezmoqda. Trump tıl biriktirgeni bağlıq ayıplavlarını Kremel ise Saylavu'ya aralashgani rad etmoqda. Kamında 34 kişi ve 3 de təşkilat aybigi iqrar boldı. Yoki Müller tergavu ve şunge bağlıq su tükmü bilan ayıp dor deyip topildi. Oldu roq Virginia Statü suda ayıp dört yap topken ve uzak müddetki kesilip kamalışı kutuluyor otken 69 yaşar Manifert otken yıl Sintiabr'da Washington'daki süt mahkeması da koşma işletlerine karşı fıtnada katnaşkarlık ayıbını tanı oldu. Yani o, haram yol bilan topilgan pulunu kolonilashtirish, ro'yxatdan o'tmay turib, chet elliklarning manfaatini ko'zlab ish yuritish va guvohlar ko'rgazmalarini soxtalashtirish yo'li bilan odil sudlovga to'sqinlik qilishda fitnada ham ayblanmoqda. Ushbu ayblovlar bilan u 10 yilga qamalishi mumkin. Hukmni o'qish 13-martga tayinlangan. Manifert 10 yil mobaynida qonunlarni qayta-qayta va surbetlarcha buzib keldi deyiladi Müller komandasining hukm chiqarish bo'yicha sudga jo'natgan nomasida. Washingtonda chiqarilgan har qanday hukm bir vaqtning o'zida yoki izchil ravishda Virjiniyada chiqarilishi kutilayotgan uzoq muddatli qamoq hukmiga ish bo'ladi. Virjiniyada hukmni e'lon qilish vaqti hali ma'lum emas. Mahsus prokuror 15-fevral kuni sudga yuborgan nomasida federal jazo belgilash yo'riqnomasida ko'rsatilgan muddatga rozi ekanini bildirdi. Unda Manifort aybdor deb topilgan yoki aybini tan olgan holatlarga ko'ra 293 oygacha kesilishi kerak. Manifort Washingtonda uzoq yillar siyosiy kampaniyalarda qatnashgan va ko'pincha respublikachilar bilan hamkorlik qilgan. U 1999-yilgi prezident saylovida AQSh senatori Bob Dowlning kampaniyasiga rahbarlik qilgan. Yana chet el vatandoshlari, jumladan rossiyalik metal furush oligarx Alek Deripiska va Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich manfaatlarini ilgari surishda mumay pul keltiruvchi ish bilan shug'ullangan. Manifort 2010-yilda yani Yanukovych prezident etib saylanishida muhim rol o'ynaganda. Sud hujjatlarida aytilishicha, Yanukovych 2014-yil martida norozilik namoyishlaridan so'ng mamlakatdan qochishga majbur bo'lgan. Manifortga Ukrainadan kelayotgan foyda irmog'i ham qurib qolgan. Manifort 2016-yil martida prezident Donald Trumpning prezident saylovi kampaniyasiga kelib qo'shildi. Iyunda esa uning rahbari etib tayinlandi, ammo oradan 3 oy o'tib kampaniyadan chetlatildi. Bunga uning Ukrayna siyosatchilari bilan tekinga hamkorlik qilmaganiga oid hisob kitobi ma'lumotlari fosh etilgani sabab bo'ldi. 2017-yil dekabrida Müller Washington Federal sudida Manifort bilan o'rinbosari Rick Gatesni chet el agentligida hamda Yanukovich va uning Ukrayna hamkorlari bilan hamkorlikka bog'liq fitnada ayblab chiqdi. 
2018-yil fevralida Virginia shtatining Aleksandriya shahri federal jurisi Manifert bilan Gatesga bank va soliq qalloqligiga oid ayblovlarni e'lon qildi. Gates Virginiyada qo'yilgan ayblarga iqror bo'ldi va Manifertga qarshi ko'rgazma berishga rozilik bildirdi. Müller 2018-yil iyunida Manifertni Rus Ukrayna agenti va uning uzoq muddatli sherigi Konstantin Klimnikka qarshi odil sudlovga to'sqinlik qilish, guvohlar ko'rgazmalarini soxtalashtirishda aybladi. Maxsus prokurorga ko'ra, bu bilan ikkovi bo'lg'usi guvohlarga ta'sir ko'rsatishga uringan. Virginia Federal sudyasi 2018-yil avgustida Manifertni bank va soliq qalloqligida aybdor deb topdi. Manifert 2018-yil sentyabrda Washington shahrida o'z ustidan sud mahkamasi boshlanishidan bir necha kun oldin aybiga iqror bo'ldi va Müller boshliq prokurorlar bilan hamkorlik qilishga rozilik bildirdi. Ammo oradan ko'p o'tmay, Müller uni qasamiyot ostidagi kelishuvni yolg'on aytish bilan bo'zishda aybladi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Hayırlı günler.